എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ തെന്നല കൃഷിഭവനിലെ കൃഷി ഓഫീസറാണ് ഷഫ്ന ജൂൺ അഞ്ചിൻ്റെ പ്രത്യേകതയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളോട് പറയേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല കേരളീയർ മാത്രമല്ല ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജനങ്ങൾ ജൂൺ അഞ്ച് പരിസ്ഥിതി ദിനമായിട്ട് ആചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പരിസ്ഥിതിയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങളിൽ ബോധവാന്മാരാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മുടെ പഴയ തലമുറയിലുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ പരിസ്ഥിതിയായിട്ട് വളരെ നല്ലൊരു ബന്ധം അവർ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ തലമുറ കഴിയും തോറും ആ ഒരു ബന്ധത്തിന് ചെറിയ വിള്ളലേറ്റിട്ടില്ലേ എന്ന് നമ്മൾ സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പണ്ടുള്ള ആളുകളുടെ കൃഷിരീതിയും അവരുടെ ജീവിത ചര്യകൾ വരെ പ്രകൃതിയോട് വളരെ ഇണങ്ങി തരുന്നവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിലനിന്നിരുന്നത് തലമുറ കഴിയും തോറും ആ ബന്ധത്തിന് വിള്ളലേറ്റു എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല പല രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ടും സ്വകാര്യ താല്പര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി പ്രകൃതിയെ നമ്മൾ മറ്റ് പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തു സൂക്ഷിക്കാതെ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പാടങ്ങൾ മണ്ണിട്ട് നിരത്തുന്നു മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റുന്നു എന്നിങ്ങനെ പല പല രീതിയിലാണ് ഈ ചൂഷണങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കുള്ള സ്രോതസ്സുകളെല്ലാം ജലമടക്കമുള്ള സ്രോതസ്സുകളെല്ലാം മലിനമാക്കപ്പെടുന്നു ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരുപാട് കാലങ്ങളായി ഇപ്പൊ നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് പ്രകൃതി ഇതിനോട് തിരിച്ച് പ്രതികരിച്ചു തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് അതായത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷങ്ങളിലായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും കണ്ട ഒരു മഹാപ്രളയം ഉരുൾപൊട്ടൽ കാലാവസ്ഥയിൽ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉയർന്ന താപനിലകൾ അതുപോലെ കാലം തെറ്റിയിട്ടുള്ള മഴ ഇതെല്ലാം ഇതിനൊരു ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഉയർന്ന അളവിൽ പുഴയിൽ നിന്ന് മണലെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ വെള്ളം പിടിച്ചു നിർത്താനുള്ള പുഴയുടെ ശേഷിയാണ് ആ ബാധിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല മണലെടുക്കുന്നത് പാലത്തിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ആ പാലത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനും അത് ഭീഷണിയാണ് പുഴയിലെ വെള്ളങ്ങൾ വറ്റിയാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൻ്റെ പരിസരത്തുള്ള കിണറുകളിലും വെള്ളം വറ്റും മരങ്ങൾ മുറിച്ച് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശക്തമായ മഴയിലും കുത്തൊഴുക്കിലും മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടാവും കഴിഞ്ഞ വർഷം അത്തരത്തിലൊരു പ്രകൃതി ദുരന്തത്തിന് നമ്മളെല്ലാവരും സാക്ഷികളായതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നിങ്ങനെ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് നമുക്ക് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് എടുത്തു കാണിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ ഇനിയെങ്കിലും ഇനിയുള്ള നമുക്കുള്ള സമ്പത്തിനെയെങ്കിലും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതിനും ഭയാനകരമായിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ ആയതുകൊണ്ട് ഈ പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിലെങ്കിലും എല്ലാവരും ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു തൈകളെങ്കിലും നട്ട് പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാകുക കേരള സർക്കാർ ഈ വർഷം ഒരു കോടി ഫലവൃക്ഷ തൈകളാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് സർക്കാരിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഈ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിൽ പങ്കാളികളാകാം വീടുകളിൽ ചെറിയ കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അവരെ കൊണ്ടെല്ലാം തൈകൾ നടിയിപ്പിക്കുക വരുന്ന തലമുറയെങ്കിലും പരിസ്ഥിതിയെ സ്നേഹമുള്ള ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്ന നന്മയുള്ള മക്കളായിട്ട് വളരാൻ കഴിയട്ടെ കേരളം മാത്രമല്ല ലോകത്തുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വൈറസിനെതിരെ പൊരുതുന്ന ഒരു വേളയാണിത് 
ഇന്നോളം ഇല്ലാത്ത പല വൈറസുകളും പൊട്ടിപ്പുറപ്പെന്നതെല്ലാം കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം കൊണ്ടും മനുഷ്യ രാശിയുടെ ഒരു പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ടുമാണ് ആയതിനാൽ മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുക പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം മാറ്റി എടുക്കേണ്ടതാണ് ജൂൺ അഞ്ചാം തീയതി ഒരു തൈ നട്ടു അത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വഴി ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും എടുത്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിയോടുള്ള നമ്മുടെ പ്രതിബദ്ധത തീർന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ തെറ്റി അതിനെ നട്ട് പരിപാലിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വവും നമുക്കുണ്ട് പരിസ്ഥിതിയിൽ നമ്മൾ മാത്രമല്ല മനുഷ്യരെ കൂടാതെ ഒരുപാട് ജീവജാലങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ചുറ്റും അവർക്കെല്ലാം ഭൂമി അവകാശപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലും കൂടിയാണ് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത് ഒരുപക്ഷെ മനുഷ്യനെ പോലെ ചിന്തിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരാണ് അവരെങ്കിൽ അവർ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായേനെ അപ്പോൾ ഈ ലോകത്ത് നമ്മൾ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സഹജീവികളുണ്ട് മറ്റ് മിണ്ടാപ്രാണികളും എല്ലാവർക്കും അവക അവകാശപ്പെട്ട ഈ പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ബാധ്യസ്ഥരാണ് എല്ലാവരും ഇനിയെങ്കിലും ബോധവാന്മാരാകുക പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുക ജൂൺ അഞ്ചിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് വരും തലമുറയ്ക്ക് നല്ല പാഠങ്ങൾ പകർന്നു കൊടുക്കുക തൈകൾ നട്ട് ഈ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ ദിനം നമുക്ക് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുക സെലിബ്രേറ്റ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂൺ അഞ്ചിൻ്റെ തീം എന്ന് പറയുന്നത് അത് അന്വർത്ഥമാക്കി കൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകട്ടെ ജാതി രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിനായി നമുക്ക് ഒരുമിക്കാം നന്ദി നമസ്കാരം നാളെ ജൂൺ മാസം അഞ്ചാം തീയതി ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനമാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ട് ജൂൺ മാസം അഞ്ചാം തീയതി ആദ്യമായിട്ട് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം ആചരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം പരിസ്ഥിതിയെ പറ്റി ജനങ്ങളെ അവബോധം ഉണ്ടാക്കുക അതുപോലെ അതിനുള്ള കർമ്മ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുക എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അതുപോലെ മിഥൈൻ അതുപോലെ നൈട്ര നൈട്രജൻ മറ്റ് ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറേ പദാർത്ഥങ്ങൾ നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തെ മലിനമാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെതിരെ ജനങ്ങളെ അവബോധം നിർത്താൻ വേണ്ടിയും എല്ലാ വർഷവും ജൂൺ മാസം അഞ്ചാം തീയതി ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനമായി ആചരിക്കുകയാണ് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നാടുകളിൽ എല്ലാ കുന്നുകളും ഇപ്പോൾ ഇടച്ചു നിർത്തുകയാണ് അതുപോലെ കാടുകൾ നശിപ്പിക്കുന്നു കാടുകൾ കത്തിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം പരിസ്ഥിതിയെ ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് ഇതിൽ അഞ്ചെട്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒന്നാമത്തത് കമ്പോസ്റ്റ് എന്ന പരിപാടി അത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒരു പ്രചാരണം കൊടുക്കണം കമ്പോസ്റ്റ് വഴി നമുക്ക് മാലിന്യങ്ങൾ ജൈവ മാലിന്യം അതുപോലെ അജൈവ മാലിന്യം ഇവയെല്ലാം വേർതിരിക്കാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട് മറ്റൊന്നാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈൽ ചാർജ് മൊബൈൽ ഫോണുകളുണ്ട് ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്മൾ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്മൾ പുതിയ വാങ്ങുമ്പോൾ പഴയ മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ വെറുതെ നമ്മുടെ തോട്ടങ്ങളിലേക്ക് വലിച്ചെറിയാണ് അത് ഒരു റീസൈക്ലിംഗ് യൂണിറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ റീചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു യൂണിറ്റിലേക്ക് എത്തിച്ചാൽ വീണ്ടും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ മറ്റൊന്നാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കൂടുകൾ പ്ലാസ്റ്റിക് കൂട് പ്ലാസ്റ്റിക് കൂട് വെച്ചാൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകൾ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകൾ കംപ്ലീറ്റ് മുഴുവനുമായിട്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രവണത അത് നമ്മൾ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ എത്തിക്കണം എല്ലാ വർഷവും ലോക പരിസ്ഥിതി ഒരു തീം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതുപോലെ ഇപ്രാവശ്യം ലോക പരിസ്ഥിതി ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ഏരിയയിൽ ഒരു മരം നട്ടുപിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളിതിനെ 
ഇപ്രാവശ്യം ആചരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ജനങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ലാഭബോധം നൽകുക പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സന്ദേശം മണ്ണ് അതുപോലെ വായു ജലം ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ മാലിന്യമാക്കാതെ നമ്മുടെ നാടിനെയും നമ്മുടെ സമൂഹത്തെയും മാലിന്യത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നതിലുള്ള പ്രതിജ്ഞ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതാണ് മണ്ണ് മലിനമാകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ജലം മലിനമാകുന്നുണ്ട് വായു മലിനമാകുന്നുണ്ട് നാം ശ്വസിക്കുന്ന തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം വായുവും മലിനവായുവാണ് നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം വെള്ളവും മാലിന്യമാണ് അതുപോലെ മണ്ണ് അതുപോലെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മളെല്ലാവരും വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പോൾ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ കഴിയുന്നതും അത്യാവശ്യത്തിന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക കുറച്ച് ദിവസങ്ങളൊക്കെ നടന്നു പോകാം ഇടക്കൊക്കെ അത്യാവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക മറ്റു സമയങ്ങൾ നടന്നു പോകും നടന്ന് നമ്മളൊരു ശീലമാക്കുക നടത്ത ഒരു ശീലമാക്കുക ഈ ലോക പരിസ്ഥിതിത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന ചുരുങ്ങിയത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മാതൃക നമ്മുടെ ഈ സംഘാടകർ കാണിച്ച പോലെ നമ്മുടെ വീടുകളിലും നാളെ നാളെയാണ് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മുടെ വീടുകളിലും ഒരു ചെടിയെങ്കിലും ഒരു മരമെങ്കിലും നട്ടുപിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ പങ്ക് പങ്കാളികളാകുമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് പിന്നീട് നമ്മുടെ വരും തലമുറയ്ക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരു സന്ദേശമായിട്ട് ഈ ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം മാറട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ് പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രം തെന്നലയുടെയും തെന്നല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെയും എല്ലാ ഭാവങ്ങളും ഈ ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിലേക്ക് അഡ്വാൻസായിട്ട് നേർന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കി നിർത്തുന്നു